こんばんは、私たちベイビーウルフですアンナです、シロちゃんですメイですアヤカですはい、本日は四期生の質問コーナーイエーイはい、四期生のシロちゃんとメイちゃんに来ていただいてるんですけど本日のインタビューはデデンシロちゃんにしていきたいと思いますまずシロちゃん、こちらで質問をしていきますはい、一つ目、自己紹介をお願いしますはい山城夏美二十一歳福岡県出身の抹茶大好きガールですよろしくお願いします。ね、最高だね。はい、はい、髪の毛も抹茶みたいな。<笑>ちょっと色が今緑っぽくなりました。ね、素敵。いい<笑>はい。抹茶のいいところ教えてください。その抹茶のいいところ語るともう一日二日じゃ終わらないんですけど。収録終わらないですけど。<笑><笑>まあえて言うなら可愛いところです。可愛い。可愛い,い,い,い。はい。可愛い,いところです。可愛い,い。あのフォルムとか泡とか、フォルム可愛いとか、<笑>そうね。ねねえ抹茶のなんかやってるんですか。いや茶道とかは習ってるとかじゃなくて、うん、もう自発的にやってる。そうなん自発的に。自発的に。三<笑>自分の性格を一言で表すと。えっ、ー、と元気発達オロナミン C。可愛い,い,い,いね。はいじゃあ将来はどんな役者さんになりたいですか。将来は。見てる人の心にグッてグッていうインパクトを与えられるような役者になりたいです。かっこいい。<笑>私のファーストインプレッション教えてください。かっこいいんだよな。<笑>えー、ファーストインプレッションはもうあ待って私と似てるかもって思います。本当に、はい、本当にもうめちゃめちゃパッと見あ私この人と仲良くなれると思いました。嬉、え、し、ー、いよ。がファーストインプレッション。抹茶が好きなので緑系の服だったり緑の小物ちょっと今は違うんですけどそうだ全然違うんですよ珍しくないでもあのクローゼットの右と左があったら右側は全部緑です、えー、すごい写真見たいわえもうすごい乗っけますあとあのピアスとかもあ自分で作ったりするのが好きなのでそれを抹茶っぽいやつとかを作るのがまあこだわりというかそういうの気をつけてますなるほど。はい。今一番欲しいものは？今一番欲しいものは iPad です。おお、なんで手とか？いや、最近あの私舞台によく出させていただくんですけど、台本がデータ化してきてしまって、紙もあるけど自分で印刷してみたいな感じの時もたまにあるし、やっぱデータだとあの取り消しとかもできる書き込みの。そういうのがやっぱ便利だなと思って、ちょっと時代の流れに乗りたいなっていう意味で欲しいもの iPad です。なるほど。はい。すごい。続いてま抹茶以外で好きなもの。あ気になる。抹茶以外で好きなもの。でも私日本が好きで。日本が日本が好きで、結構休みの日に博物館に行ったりとかするんですけど、今結構来てるなっていうのは古墳。古墳。古墳。古墳。古墳。とあとは刀剣鑑賞刀を見に行ったりとかもします刃文がこうとか、えー、この流派がどうっていうのを結構見に行ったりするので今ハマってるものはそれですすごい歴史的だね,、はい、ね歴史が大好きでベイビーウルフに持っているイメージはベイビーウルフに持っているイメージはあの最初は結構なんだろうキャピッとしたもうザ女の子っていう感じのイメージを持ってたんですけど実際にこうやって皆さんとお会いしたらすごく皆さん頭の回転が速くてなんか女の子っていうよりも私が理想としたい女性像みたいな感じすごい嬉しいねなんかこんなしっかりした強い女の人になりたいなって思いました嬉しいありがとうございます最後にベイビーウルフでの抱負をお願いしますはい私はあまり頭が切れる方ではないんですけれども人狼ゲームを通してこうちゃんと的確なことも言いつつもでも見てる人にもやってる側にも楽しんでもらえるようなプレイをしたいなって思っています素晴らしいですありがとうございます本当にすごいやばいなんか新たな一面が知れた気がしますね嬉しい抹茶好き抹茶好きやばい皆さん
どこの回聞いて言われたらもうパッて言いますえすごい、ね、結構私もなんかインスタとかで抹茶調べて言ったりするのが多分余裕で知ってるからそうだね、まあ、でも自分で食べるのすごいねはいもうチャキもちゃんとオーダーメイドで買って、うん、もうバーってパーってやってますすごいじゃあお抹茶も好きお抹茶も好きですお抹茶を使ったスイーツも好きですああ最近関連のやつはいなんか料理に抹茶を取り入れてるっていうのが結構流行ってて、うんうんうんなんか抹茶のカルボナーラとか。えー、ね、え、緑の。緑で。緑の。はい、すごい。抹茶ラーメンとかもあります。ああ、そうめんは聞いたことある。そうなんですよ。結構そういうの流行ってるから、今自分でもレシピ考案してて。お家で。料理できるんです。料理できます。えー、すごい。<笑>すごいわ。ありがとうございます。なんか今日はこう緑のお洋服じゃないけど、うん、なんかこう何回かね、うん、あの。あの会っていて、しゅんさんと、うん、なんか。携帯とかノートとか<笑>全部全部緑だから<笑>本当に好きなんだなって、はい、なんかカラーもね緑だし、はい、最初初めましての時全身緑だったこれ<笑>も緑したい<笑>見たかったね<笑><笑>そう本当に好きなんだね、はい、もう手に取るものが全部緑だから気づいたら増えちゃう<笑>なんか手に取るものが全部これみたいなあるえな,いな,ないよね<笑>ないですよ<笑>なんか色がさ定まってるとかあるじゃないか、うん、暖色系、うん、偏る暖色系とか、うん、でも緑っていうねそうだよね、うん、好きなものが明確にいいですねありがとうございますなんか抹茶からのその古墳とか刀とかもなんかね通ってるしね、うん、好きなものがね<笑><笑>そうそうなんですよ確かに,確かにいやでも古墳も刀もちっちゃい時から好きだったんですよ、うん抹茶もちっちゃい時から好きで、でも緑色だけは嫌いだったんですよ。自分にだけは本当に似合わないと思って。<笑>でも、あの私福岡から去年を上京してきて。<笑>その時に上京してきてから好きになったので、まだ緑歴は浅いんですよ。緑歴は浅い。初めて聞いた。<笑>なんかそれ好きになったきっかけとかってあったの。なんかたまたま試着。あのお店で試着をした時にこの緑じゃない方の色のワンピースを着たら「お姉さん絶対緑似合いますよ」って言われて「あれじゃあ着てみます」って着たら「はって似合うじゃん!」と思ってもうそっからでそのお姉さんの服似合うだろうどこのお店か忘れたのあれやろ覚えちゃうよ本当ねありがとうございますいつかのお姉さん見てるかなすごいわはい、いかがでしたでしょうかしろちゃんのね、人生のところとか、抹茶が好きなところとか知れたんではないかなと思います。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、感想、コメントにお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ